పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటారా వాళ్ళు సినిమాలు తీసైనా ఆయనకు అనుభవం ఉందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఆయన ఏంటంటే ఒక మంచితో చేయవతీయమని నేను ఆయన కోరుకుంటున్నా మీ పరంగా ఒక మంచికి చేయవతీయండి మీరు చాలు మీకు ఎన్నో ఒట్లు మీరు గెలుస్తారా మీరు ఎక్కుతారని కాదు అన్నగారు పెట్టారు చిరంజీవి గారు పెట్టారు ఆయన మీద మాకు అభిమానం ఉండేది ఓటేసాం ఓటేస్తే ఆయన ఏం చేశాడు ఆయన పార్టీని అమ్ముకొనే పక్కకి వెళ్ళాడు చెయ్యి లేక ఇక్కడ ఈ కుట్ర రాజకీయాలకు ఆ చిన్న వయసు సరిపోదు ఈ కుట్ర రాజకీయాలతో తనతాను అంటే తను వచ్చే నాయకుడు ఉంటేనే ఇక్కడ మనం గెలవగలం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక్కరే పోయి మోడీని నివదించలేడు కదా కాబట్టి నా కోరిక ఏంటంటే చంద్రబాబు గారితో కలిసి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయమని ఆయన కోరుకు పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు నాయుడు అంటే మీరు ఎవరికి మద్దతు ఇస్తారు చంద్రబాబు నాయుడే ఎందుకంటే అనుభూతాలి కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మా ఎంత సపోర్టో పవన్ కళ్యాణ్ సపోర్ట్ కావాలని మేము కోరుకుంటున్నామే కానీ అచ్చం పవన్ కళ్యాణ్ ఉండలా చంద్రబాబు గెలుతాడని నేను అంటాంలా ఆయన చేసిన అభివృద్ధి ఆయన గెలిపించిద్ది అంతే ఇప్పుడు మోడీతో కాలదని కాంగ్రెస్తో కలిసాడు చంద్రబాబు అది ఎంతవరకు మంచిది అంటారు టీడీపీ పెట్టిందే కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకంగా అలాంటిది ఇప్పుడు ఆ పార్టీతో కలిసాడు దానిపై మీ అభిప్రాయం దానిపై అంటే మోడీ వచ్చాడు మోడీ నేను ప్రత్యేక హోదా ఇస్తాను అన్నాడు నమ్మాము నమ్మి ఆయనకు మద్దతు ఇచ్చాము ఆ రోజు ఆయన ఈ లేదు ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చారు సోనియామ్మ చెబుతుంది మీకు ప్రత్యేక హోదా మీద మొదటి సంతకం అంది ఇప్పుడు ఆయన మొదటి సంతకం పెడతాడని ఈయన సరే మనకు మన రాష్ట్రానికి ఒక కేంద్రంలో ఒక ప్రభుత్వం కావాలి కాబట్టి కలిసాము కలిస్తే వాళ్ళు పెడతారనే నమ్మకము ఈయన పెడతాడనే నమ్మకం రెండు నమ్మకాలు చూద్దాం కాకపోయినా సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ మనకు సపోర్ట్ ఇవ్వకపోయినా మన చంద్రబాబు మనకు ప్రత్యేక హోదా తెస్తాడు తెచ్చినా తేవపోయినా మన రాష్ట్రాన్ని నిలబెడతాడు ఆయన నమ్మకం కోసం ఆయన అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఆయన అనుభవం మంచి మార్గంలో పోయిద్దని ఆయన మార్గంలో మేము పోతాం అంతే ఆయన ఎవరికి మద్దతు ఇస్తే వాళ్ళు కొట్టేస్తాం ఇప్పుడు పోలవరం అమరావతి అసలు అభివృద్ధి జరగట్లేదు అంటున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ జరుగుతుందా లేదా లేదా ఊరికే అవన్నీ కలుపుతాలా కళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి బస్సులు ఇచ్చి నన్ను ఎందుకు ఇట్ట నిందులు చేస్తున్నారు జనాన్ని అపోహలు పెడుతున్నారు ఈ నాయకులు గజిబిజ్ చేస్తున్నారని చెప్పి ముందరు డాక్టర్ అవ్వాలని చూస్తే చాలు అంటున్నాడు ఆయన మేము చూస్తే మా వల్ల వంద మంది ప్రయోజకులు అవుతారు అని చొత్త అవుతున్నాడు మమ్మల్ని బస్సులు పెట్టాడు మాకు అక్కడ అన్నాలు పెట్టించాడు మళ్ళీ తిరుగు ప్రయాణంలో మా చేత మంచిళ్ళ డబ్బా మోపీకుండా మంచి నీళ్ళ కాడి నుంచి మాకు మళ్ళీ తిరుగు ప్రయాణానికి భోజనాలకి ఇచ్చి మమ్మల్ని ఎంత వచ్చామో అట్ట చూపించాడు మా కళతో మేము చూసాం కదా కళ్ళు లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అక్కడ గ్రాఫిక్స్ అనే పని అయితే రాండి మంగమూరు డొంకలో నుంచోండి బస్సులు పెడతాం పోండి చూడండి అక్కడ నిజంగా గ్రాఫిక్స్ అయితే రాండి మీకు చెప్తూ నేను కొట్టించుకుంటాను కేటీఆర్ జగన్ కలిశారు వాళ్ళు కూడా కేంద్రంలో ప్రభుత్వాన్ని దించేసి ఎవరి ప్రభుత్వం వాళ్ళు గద్దెగెక్కుదామని చూస్తున్నారు అది జరిగే పనేనా వడ్డిచ్చిన ఇస్తరులు అన్నం తింటాం అందరూ వాళ్ళు ఇది ఆ వడ్డిని ఇస్తరులోకి ఎట్ట తేవాలనే తెలియాలి కేసీఆర్ గారికి మనం ఇచ్చిన భిక్ష అది హైదరాబాద్ను తెలంగాణను మనం ఇచ్చిన భిక్ష దాంతో ఎడగొట్టుకొని వచ్చాం మనకే మంచి జరిగింది కానీ మనకు అలా ప్రత్యేక హోదా మోడీ ఇస్తే అసలు వాడిని మనం కల్లో కూడా అనుకోం అతన్ని మనం మనం వదిలిపెట్టిన భిక్ష ఆయన తింటే ఆయన మనల్ని విమర్శించేది ఏంది మనం ఇక్కడ చేతగాని వాళ్ళు నాయకులు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని విమర్శిస్తున్నారు మన నాయకులు పోయి హైదరాబాద్లో పెత్తనం చేయొచ్చు ఎందుకు చేయొచ్చు అంటే మనం వదిలిపెట్టి వచ్చాం కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ పెత్తనం చేస్తున్నారంటే వాడి కాళ్ళ కింద పోయేవాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు అందుకు వెళ్తున్నాడు ఆయన పెత్తనం చేస్తున్నాడు వాళ్ళు గెలిచారంటే ఇప్పుడు పోయి మోడీ దగ్గర వాళ్ళు కాళ్ళు కొట్టుకోకపోతే వాళ్ళ బతుకులు మళ్ళీ చెవి కాకులు అవుతాయి అందుకని గెలిచారు అక్కడికి పోయి గెలుపుకుంటున్నారు ఆయన కాళ్ళు పట్టుకోవటానికి వీళ్ళు వెళ్ళారు ఆయన కాళ్ళు పట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ని మనం ఎంత పౌరుషంతో తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టామో అట్టనే గెలుద్దామనేది ఈయన నిర్ణయం వాళ్ళిద్దరు కలిస్తే ఈ రాష్ట్రం మీద ప్రభావం కలుగుతుంది అంటారా ఏమి చేయలేరు ఎవరిని పెట్టినా ఏమి చేయలేరు అనువు ఇచ్చి ఈ ప్రభుత్వంలో లబ్ధి పొందిన పతి మడిసి ఓటేస్తే వీళ్ళంతా గాలికి కొట్టకపోతారు మనస్సాక్షితోటి గతంలో ఎవరు కొట్టేసామో ఎవరిని గెలిపించామనేది పక్కన పెట్టి మా పుట్టిన నుంచి ఆ ప్రభుత్వం అనేది లేదు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఉంది కాంగ్రెస్ ఎవరైనా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ దగ్గర నుంచి ఇన్ని పార్టీలు వచ్చినాయి కదా పుట్టిన దగ్గర నుంచి లేవు ఈ చిల్లర పార్టీలు అది పక్కన పెట్టి ఎవరైతే రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయగలరు ఇప్పుడు మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడాలి నిలబడాలంటే మన ఓటు హక్కు ముఖ్యమైన నాయకుడు మంచి నాయకుడు నిజాయితీ పరుడుకు వేయాలనేది చంద్రబాబు నాయుడు కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీ కోటేద్దాం